kitabu cha sita na chukushauri usome ni your guide to university life cha kwangu mimi mwenyewe um, your guide to university life ni kitabu ambacho kinajibu maswali yote unayo kuhusu maisha ya chuo nili ni kitabu ambacho nilitamani nikisome kabla sijaenda chuo ndio maana nilivomaliza nilikiandika kwa ajili ambao nenda chuo um, ni kitabu ambacho kinaelezea na nimeshirikiana na watu mbalimbali ambao wengine wako chuo Um, na wengine walikuwa wanakaribia kumaliza maana kimi nimemaliza muda mrefu sasa hivi kama miaka mitatu hivi kwa hiyo wengine walikuwa ndio wamemaliza mwaka huo maana kimemalizwa nimemaliza kuandika mwaka jana ndio walikuwa wanamaliza mwaka jana mwaka huu hapa na wengine bado yuko yuko third year sasa hivi um, na mimi ambaye nimemaliza muda mrefu tulikuwa tunaandika kuhusu mambo mbalimbali ambayo watu ambao wanaenda chuo na ambao wako chuo ni muhimu kuwajua kwa hiyo kwenye mambo ya jinsi gani ya kutafuta fursa ukiwa chuoni um, kama unataka kujipata kazi za kujipatia kipato kidogo tumeongelea kuhusu mahusiano um, tumeongelea kuhusu jinsi gani ya kufaulu tumeongelea kuhusu changamoto mbali mbali ambazo unaweza kukutana nazo yani Yaani kama kuna changamoto unaona haija haijajibiwa kwenye hichi kitabu sijui kwa kweli na kinapatikana kwa shilingi 5000 tu F5. na nimefanya bei rahisi ili kila mwanachuo asipate sababu ya kusema au nashindwa kusoma kwa sababu ni bei kali hapana 5000 tu tuma kwenye wasiliana na namba 0627 tisa 0725 mbili 0627 9752 so kitabu cha your guide to university life bongozo wako maisha chuo um do kinapatikana kwa mawasiliano hayo so anyway umo unaweza ukajua vitu mbalimbali yani vitu mbalimbali fursa hizo kwa chuoni um ujuzi gani ujue uje ujiajiri jinsi ya kudeni na, na, na walimu wasumbufu kama ukutana na ma professor wa somo fundi ndio na dili na vipi ushauri kuhusu mitindo unajua si okay na chuo unafona vaki ajabu ajabu kuna ushauri wa mitindo kuna jinsi gani ya kudili kama kutokea migomo mambo ya sub carry disco baada ya kibao za kusoma chuo sinaongelea kwenye hiyo guide to university life so hakikisha una kitu na kitafuta um, kitabu kingine ambacho ningependa ukisome kama upo chuoni ambacho ni cha saba sasa si ndio kinaitwa 22 kimeandikwa na Alison Townbridge 22 ni kitabu ambacho kinamfuata binti mmoja sio sio ni story lakini ni story ambayo inaendana na maisha ya kweli kinamfuata binti mmoja uh, basically hiki kitabu kinaongelea jinsi gani ya tukiwaga vijana tunahisi kama vile mbali na kuhisi kama umechelewa kwenye maisha tunakuwa na pressure kubwa sana ya ya yes. mbali na pia pressure na familia ya kufanikiwa na kadhalika unajua na hapa pia unahisi kama vile au mbona kama sijui ninachokifanya au mbona kama sielewi maisha yanavyoenda lakini pia bado unakuwa pressured so eti kitabu cha 22 kinamfuata huyu msichana jinsi anavyoishi na mpaka anakuja kwenye kufanikiwa basically kinakuambia tu like unajua nenda nenda taratibu um, kuna vitu vingine vya kuviangalia sio tu kuangalia jambo moja um, kuna maisha ya kuya enjoy unaelewa lakini pia mwisho wa siku kila kitu kitakuwa poa yani kitabu hiki kina ni kama cha kutia moyo kujua kwamba labda kozi ngumu unajua marafiki wanazingua mawasiliano wanazingua but at the end of the day everything will be okay so 22 ni kitabu ambacho mimi nilikipenda kusema kilini tuliza moyo tuseme <laughs> so yeah um kitabu kingine ambacho kizuri kukisoma kama uko chuoni hiki ni cha nane kinaitwa Leaning for Graduates kimeandikwa na Sharo Sandberg Leaning for Graduates ni kinaelezea jinsi gani ya um, pamoja na kitabu hiki kuna kingine kinaitwa From College to Career ni vitabu ambavyo vinakusaidia kujua jinsi gani ya kutoka kwenye ku unajua ile ukimaliza chuo ku, kwenda sasa kwenye dunia ya kufanya kazi pale kuna mabadiliko fulani na transition fulani unafanya uh, sasa vitabu kama hivi vinakuandaa jinsi gani ya kujua um, jinsi gani ya kuenenda kwenye ulimwengu wa kazi sasa leading for graduates from college to career um, kuna kigeni inaitwa nice women do not get hivi inaitwaje kile kitabu moja nikiangalia 
Oh, again, it's your saying it's a nice girls don't get the corner office. Ma kosa bali bali mbaya watu wana fanya gawo kwa wana toka kujoka view kwa na moja kubonya kazi ni. Um, it's a nice girls don't get corner office kosa bwo una kuwa una kuwa kuna namna mbaya una kuwa bado una uelewa wa watu wani na how you just can ku practice kwenye dunia ya kazi sasa vitabu kama hivi ndio vinakufundisha wao ujuzi wa kwenda kwenye dunia ya kazi haya nyingine kitabu kingine kinaitwa tough times never last but tough people do tough times never last by but tough people do cha robert shula ni kitabu kinachoelezea kwamba unajua chuo ni kigumu sana so kitabu kinaelezea kwamba unaweza kupitia magumu um, but waga ya hayadumugi yani sio kwamba utapitia magumu milele unajua um, so jinsi gani ya kuwa tough kwenye dunia kwa sababu mwisho wa siku ili uishi you survive for you lazima uwe tough eh? um, mida mida tough ya uoga inakuja inapotea unakuja kuwa na muda mzuri unakuja kuwa na muda mgumu unakuja kuwa na muda mzuri right so ili kusurvive dunia lazima uwe tough tough eh mida migumu haidumu ila watu wagumu ndio uoga wanadumu so hicho ni kitabu kingine cha ambacho nakushauri ukisome ni cha nane ni cha nane cha tisa um kingine kinaitwa mat hai kinaitwa reasons to stay alive kimeandikwa na mat hai Um, asa ukiwa chuo unajua eh kuna kuga na changamoto mbalimbali za ambazo unapitia na hivi karibuni kuna kuna watu wengi ambao unakuta umesikia baba amemuua pezi wake kwa sababu ya hasira amemuua mtu fulani hivyo umesikia vitu vingi sana vikitokea hivyo chuoni unakuta au mwingine amejiua amejinyonga kutokana na hivyo mapenzi na kadhalika hayo yote hayo ni mambo ya ni mambo ya unajua isi sono na sui nini ni vitu ambavyo pia nimeviongelea kwenye kitabu jinsi gani ya kudeal na ukikutana na matatizo ya ya afya akili kama hayo jinsi gani ya kudeal nayo um, lakini huyu mataige alifikia kipindi akawa na hisi anataka kujiua kutokana na kuona kwamba eh maisha ye yeah, ameashindwa ame na hawezi kuendelea nayo so reasons to stay alive ni kitabu alichokiandika baada ya kuishi alafu akaona kumbe kuna sababu nyingine naweza nikaishi kuna sababu nyingine na vitu mbalimbali ambavyo so ndo ameviandika reasons to stay alive kwamba kuna vitu vingine vizuri kwenye dunia sio tu um, ile jambo baya unalolipitia ni kama tough times don't last um jambo baya unalolipitia na mwisho dunia kuna mambo mengi mazuri yanakuja kutokea huko mbeleni so kuna sababu nyingi reasons nyingi za wewe kuendelea kuishi so ni kitabu kizuri kwa mtu ambaye ana deal na ana hisi labda ana sonona ana hisi anapitia magonjwa mbalimbali ya afya ya akili ambayo anajisikia so reasons to stay alive ni kizuri sana wewe na shauri marafiki zangu wengi sana ambao wananiambia hiyo ni najisikia hiyo na hivi iki kinakutia moyo uendelee kusonga uendelee kuishi um, na kitabu kingine cha mwisho cha kumi um, nitisema viwili kuna the smart money woman iki ni kitabu ni story lakini inakuelekeza jinsi gani ya kutumia fedha na kadhalika maana kuna wengine wanakuta anatumia hela vibaya mpaka ningekuwa kwenye madeni so story inafuata mtu anaitwa zuri na jinsi gani ana alitoka kutoka kwenye madeni mpaka kuja kwa kwenye ana matumizi mazuri ya hela mpaka kuja kwa na maisha mazuri ya kiuchumi kingine you are badass at making money cha Jen Sincero. Hiyo ibada za making money ni kizuri kwa sababu kinakubadilisha mentality. Unajua kuna watu wengine wanafikiria um, labda oh watu wenye ukio sitaki kuja kuwa na hela kwa sababu ukija kuwa na hela unakuwa na roho mbaya. Hiyo mentality inakufanya uendelee uh, kukubali hali ya labda ya umaskini au ya kutokutafuta hela kwa sababu unajua ah, ni, naogopa nikija kupata hela ndio kuja kuwa na roho mbaya so your badass at making money kinabadilisha mindset yako na vile vitu unavyofikiria kwa usuela um, na kukufanya uone kwamba anyway kumbe ningoja ni, niendelee kutafuta hela ili nipate mara, maisha maraisi kwa ajili yangu eh ngoja niendelee kutafuta hela siwezi kuja kuwa mtu mbaya nikipata hela unajua inabadilisha zile mindset ambazo watu wanafikiria so ni kitabu kizuri pia kama unatamani ku um, kuona kama psychology of money ni jinsi gani psychology yangu na mambo ninayo yafikiria yananifanya nibaki kwenye hali iliyopo right so yeah tendelea ku um, recommend vitabu vingine kwenye video nyingine so kama unapenda kitabu tafuta vitabu vingine vile recommend kwenye site kuna site nyingi ambazo unaweza kupata vitabu bure 
um niambie kama hauzijui nini zialike kwenye comment but yeah that's it for today share na wengine wanaopenda vitabu um like subscribe niambie vitabu gani umevisoma kama mnachuo kwa vipenda niambie kwenye comment and that's it for today kwaheri